Mit Sicherheit habt ihr schon einige coole, aber auch verrückte iPhone-Konzepte gesehen und in diesem Video möchte ich euch gerne eine Auswahl dieser zeigen. In diesem Video soll es nicht darum gehen, nur realistische Konzepte zu zeigen, sondern auch coole Ideen, über die wir dann in den Kommentaren diskutieren können. Sollten dich Videos rund um Apple, wie zum Beispiel dieses hier, interessieren, dann lasst euch jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro einige spannende iPhone-Konzepte an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video mit einem relativ realistischen Konzept und zwar geht es hierbei um das iPhone 14, was kurz vor dem iPhone 13 Release von John Prosser geleakt wurde bzw. als Konzept veröffentlicht wurde und in diesem Fall sehen wir ein iPhone Design, was immer noch aussieht wie ein iPhone 12 oder iPhone 13, was den grundsätzlichen Rahmen angeht. Wir haben aber auf der Rückseite so eine leichte Sandwich Optik, wir haben eingelassene Kameralinsen, so wie wir es vom iPhone 4 zum Beispiel kennen, denn an dieses ist im Grunde genommen dieses Konzept auch angelehnt und dementsprechend sieht das Gerät wirklich sehr, sehr clean aus. Wir haben auf der Vorderseite keine Notch mehr, sondern nur noch eine einzige Kamera, so eine Hole-Punch kamera und ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr cleanes Design, was auf jeden Fall ziemlich cool aussieht. Die Knöpfe sind jetzt ähm, wieder rund für die lauter leiser Tasten und nicht mehr länglich, was auf jeden Fall auch an das iPhone 4 erinnern soll und iPhone 4s. Und insgesamt ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr schickes Konzept. Und wenn Apple sich in etwa an diesem Konzept orientieren sollte für die nächste iPhone-Generation, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Gerät sehr vielen Nutzern gefallen wird. Beim nächsten Konzept handelt es sich um ein Gerät als Hommage an Steve Jobs, als Steve Jobs Edition und in diesem Fall sehen wir ebenfalls ein iPhone 4 in einer abgewandelten Version. Wir haben nämlich eine relativ große einzelne Kameralinse auch eingelassen in das Gehäuse. Auf der Unterseite sehen wir dann iPhone Steve Jobs Edition und wir haben eben dieses zweigeteilte Design auf der Rückseite, so wie es bei der ersten iPhone Generation auch der Fall war. Auf der Vorderseite sehen wir ein Design, was wir auch vom iPhone 4 oder auch vom iPhone von 5 kennen, sprich wir haben noch einen Home-Button und oben und unten eben relativ dicke Display-Ränder. Ähm, wenn wir das Gerät dann hier einmal mit Verpackung anschauen, sieht das auf jeden Fall auch sehr spannend aus. Wir haben ähm, auf der Rückseite hauptsächlich ein Aluminiumgehäuse und dementsprechend wäre zum Beispiel Wireless Charging nicht mehr möglich. Und ansonsten eigentlich ein ziemlich lustiges Konzept, natürlich jetzt nicht äh, sonderlich realistisch, weil keiner mehr so ein äh, Gerät mit so dicken Displayrändern haben möchte, aber an sich finde ich es auf jeden Fall ziemlich cool und sehr gelungen. Beim nächsten Konzept handelt es sich um ein Hybrid, bestehend aus einem iPhone und dem iPad Mini der sechsten Generation, also der aktuellsten Variante. Und dementsprechend ist das Ganze auch gar nicht so unrealistisch, was das Design angeht, weil es im Grunde genommen ein Apple-Design ist. Wir haben hier ein iPad Mini in einer iPhone-Form, also in etwas kleiner und dementsprechend auch eine Aluminium-Rückseite, sprich auch kein Wireless Charging. Eine Kamera, die eben heraussteht, genauso wie beim iPad Mini der sechsten Generation auch und insgesamt sieht das auf jeden Fall hier in diesem Fall in unterschiedlichen Farben wirklich sehr schick aus. Wir haben oben weiterhin natürlich äh, in diesem Fall die Notch. Das wäre natürlich hier auch eine Option gewesen, die wegzulassen und dafür dann wie beim iPad Mini der sechsten Generation Touch ID in den Power Button zu legen. An sich finde ich es aber auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und so ein Design in etwa könnte man sich zum Beispiel auch für ein iPhone SE vorstellen, dass wir eben auf der Rückseite kein Glas haben, sondern so ein Aluminiumgehäuse. Das nächste Konzept ist schon etwas futuristischer, hierbei soll es sich um ein iPhone 15 Konzept handeln und in diesem Fall sehen wir auf der Rückseite vier Kameralinsen. Das Design an sich erinnert immer noch stark an die aktuellen iPhone Generation, was aber eben besonders ist, auf der Rückseite haben wir eben diese vier Kameras, aber gleichzeitig sind dort eben auch Displays integriert, das heißt wir können zum Beispiel den Akkustand sehen, ob Airpods verbunden sind, was der aktuelle Tag ist und die Uhrzeit. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Auf der Vorderseite sehen wir dann natürlich ein iPhone mit Touch-ID, komplettes ähm, Display. Wir haben keine Notch mehr, sondern nur noch eine kleine Kamera auf der Vorderseite. Ähm, und an sich auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Zum Beispiel könnte man eben auch auf der Rückseite äh, in diesem Konzept ganz einfach einen Anruf darstellen, so dass man, wenn man das Gerät auf dem Display liegen hat, sehen kann, dass aktuell jemand anruft. Das Konzept erinnert so ein bisschen an die ähm, Samsung Flip Geräte, die eben auch so ein kleines Display noch integriert haben, wo man dann eben Informationen angezeigt bekommt. Und auf der ähm, dritten Ansicht sieht man dann hier zum Beispiel auch das Wetter, die aktuelle Temperatur. Also man kann hier sozusagen diese Kamera gleichzeitig als zweites kleines Display benutzen, um eben dort weitere Informationen anzeigen zu lassen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, wobei ich eher dieses Konzept an sich als unrealistisch einstufen würde. 
Machen wir weiter mit einem weiteren iPhone 15 Konzept und hier wird es jetzt noch etwas verrückter, weil sich grundsätzlich auch das komplette Design so ein bisschen ändert und zwar haben wir insgesamt ein größeres Gerät mit ähm, ja, einem viel dünneren Gehäuse, wir haben weiterhin längliche Button, aber insgesamt sehen wir vor allem auf der Rückseite einen Unterschied und zwar ist die Kameraanordnung eine ganz andere, die eher an zum Beispiel ein Samsung Gerät erinnert, was ja eher so einen ähm, ja, etwas größeren Kamerabump hat, der etwas länglicher gezogen ist und nicht so viereckig wie beim iPhone, nicht so quadratisch. Gleichzeitig sehen wir dann auf der Unterseite, dass wir gar keinen Anschluss mehr haben, also kein Lightning oder USB-C. Und das Besondere an diesem Konzept ist zusätzlich, dass wir so ein kleines Rädchen an der Seite haben und über dieses können dann eben bestimmte Gesten gesteuert werden. Das heißt, man kann über dieses Rädchen scrollen, man kann aber damit auch klicken und eben bestimmte Dinge damit steuern. Das iPhone an sich ist auch so leicht gebogen, das heißt, es ist wirklich nicht mehr gerade, sondern wir haben eben so leichte ergonomische Biegungen da drin. Und von der Idee finde ich das auf jeden Fall ganz spannend, halte ich auch für sehr unrealistisch, aber auf diesen Renderings, finde ich, sieht es auf jeden Fall sehr cool aus. Und an sich so ein Konzept mit so einem click ist ja auch nichts Neues. Apple hat das Ganze ja im Grunde genommen in der Apple Watch auch so natürlich etwas anders und da macht das Ganze auch mehr Sinn. Aber an sich ist es natürlich gar nicht so schlecht, nochmal zusätzlich so eine weitere Bedienoption zu haben und je nachdem, was für Features ein iPhone bekommt, kann das Ganze dann am Ende natürlich auch Sinn machen. Die wohl aktuell populärsten Konzepte, die es zu neuen iPhones gibt, sind faltbare Geräte, da Apple, wie zum Beispiel Samsung, aktuell noch kein faltbares iPhone hat und dementsprechend gibt es da sehr viele Konzepte, die eben ein sehr cleanes iPhone zeigen, ebenfalls mit zwei Displays und ähm, ein wirklich sehr, sehr dünnes Gerät, was eben ja, iOS installiert hat und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, weil man eben die Möglichkeit hat, hier sich kleinere Inhalte anzeigen zu lassen und das Gerät eben ähm, ja auch sehr klein zu bedienen, gleichzeitig aber eben auch ein großes Display mit dabei hat, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ich bin auch wirklich gespannt, wann Apple das Ganze am Ende umsetzen möchte, weil grundsätzlich werden sie daran arbeiten, es gibt sehr viele Patente, die das Ganze bestätigen. Doch am Ende muss für Apple natürlich das Produkt so gut sein, dass sie es dann auch an Millionen Nutzer verkaufen können. Und dementsprechend ähm, ja, wird Apple sich da, denke ich, noch ein bisschen Zeit lassen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass nächstes Jahr wirklich ein faltbares iPhone kommt. Aber an sich würde ich es natürlich sehr cool finden. Beim letzten Konzept handelt es sich um das verrückteste Konzept und es ist auch nicht unbedingt direkt ein iPhone, sondern eher eine Kamera auf der Basis der Apple Watch und des iPhones und dementsprechend sehen wir hier eben die Möglichkeit erst einmal unsere AirPods zu verstauen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist und dieses Gehäuse ist sehr, sehr klein, erinnert wie gesagt an eine Apple Watch und in diesem Fall hat man eben ähm, auf der Rückseite drei Kameras und auf der Vorderseite ein großes Display, auf dem man eben die Kamera bedienen kann, das heißt darüber kann man Video und Foto steuern und entsprechend eben Inhalte aufzeichnen und wie gesagt im Inneren kann man gleichzeitig die Airpods verstauen. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist natürlich ein sehr, sehr unrealistisches Konzept, aber grundsätzlich hat Apple ja bereits auch im Vorhinein mal Produkte in so einem kleinen Formfaktor veröffentlicht. Damals gab es ein iPod, der in etwa so ähnlich war. Auch dort gab es Icons auf dem Homescreen, die man eben nutzen konnte und dementsprechend als Action Cam wäre so etwas vielleicht in dieser Art und Weise möglich, natürlich nicht genauso wie hier in diesem Konzept, aber grundsätzlich ist so ein Produkt vielleicht gar nicht so unrealistisch, wenn Apple denn in diesen Action Cam Markt vielleicht einsteigen möchte und wenn man die AirPods dann parallel damit aufladen kann, kann das Ganze natürlich ein ziemlich praktisches Zusatzfeature sein. Das sollen sie nun aber gewesen sein, einige spannende iPhone-Konzepte mit ziemlich coolen, aber auch ziemlich verrückten Ideen und sehr gerne können wir jetzt mal in den Kommentaren darüber sprechen, was denn davon realistisch ist, was ihr davon cool findet und wo ihr sagt, das Ganze macht überhaupt gar keinen Sinn, möchte ich in einem neuen iPhone überhaupt nicht sehen. Lasst es mich gerne wissen und wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst jetzt gerne ein Abo da, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.